முஸ்லாம் என்ன சொல்லுகிறது நல்லா நல்லா தெரியும் ஒது செய்யும் போது நகத்துல தண்ணி பண்ணலனா ஒது கூடாது கணக்கால தண்ணி பண்ணலனா ஒது கூடாதுன்னு தெரியுது ஒரு தக்பீர் விட்டுட்டா தொழுக கூடாதுன்னு தெரியுது கொஞ்சம் டைரக்ஷன் மாத்தி தொழுதுட்டா தொழுக கூடாதுன்னு தெரியுது நோம்பு நேரத்துல கொஞ்சம் தண்ணி முடிஞ்சிட்டாலும் நோம்பு முடிஞ்சு போயிருந்து தெரியுது ஒரு சின்ன சரத்தை மீறினால் சின்ன சட்டத்தை மீறினால் சின்ன சரத்தை மீறினால் நம்முடைய எண்ணங்கள் கடமைகள் பூர்த்தியாகாது அப்போ அல்லா குரான்ல நீ வந்து பெண்களுக்கு நிறைய கொடுத்து அவளை கல்யாணம் பண்ணிட்டு வான்னு சொல்றான் முஸ்லீம்களாகிய நீங்கள் பொம்பளைக்கு பணம் கொடுத்து கல்யாணம் பண்ணவே எத்தனை பேரா இருக்கிறீங்க நூத்துல எங்கேயாவது ஒருத்தர் இருப்பான் பொம்பளைக்கு காசு கொடுக்காம பொம்பளை காசு வாங்கிட்டு கல்யாணம் பண்ணவன்னா நூத்துக்கு தொண்ணூத்தஞ்சு பேர் இருக்கிறான் இந்த தொண்ணூத்தஞ்சு திருமணம்னா அல்லா சொன்ன முறைப்படி நடக்காதனால அத்தனையும் விபச்சாரம் இதுல மாற்றி சொன்னவன் காஃபி இதை மாற்றி சொல்லுகிறவன் ஏற்றுக்கொள்ளாதவன் காஃபி காஃபி இப்படி கிபிளாவை முன்னோக்கி தொழுதா சரியத் படி தொழுதன் தௌகி தொழுத ஒரு உருவ படத்தை முன்னாடி வச்சிட்டு தொழுதுனா அது வந்து இணை வைத்த பாவத்தை செய்து விட்டாய் அப்ப அல்லா சொல்லி பொண்ணுக்கு பணம் கொடுத்து கல்யாணம் பண்ண சொன்னதை விட்டு போட்டு பொம்பளை கையில காசு வாங்கினவன் யாரு ஒரு பொம்பளை ரோட்ல போயிட்டு இருக்க கூப்பிடுற அவளுக்கு பணத்தை கொடுக்குற அவட்ட போய் படுத்து தந்துடுற அதுக்கு பேர் என்ன இந்த பொம்பளைட்ட காசு வாங்கிட்டு அவளை பொழப்பு நடத்துற யாரையுமே ஆண் விபச்சாரகன் நூறு கசை அடிக்க ஆளாக்கப்பட வேண்டியவன் அதுக்கு துவா கேட்டவன் ஊக்கம் கேட்டவன் கையெழுத்து போட்டவன் ஜமாத் தலைவன் எல்லாமே விபச்சாரத்திற்கு துணை நின்ற பாதிகள் 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 இவர்களுக்கு மறுமை கிடையாது அல்லாவின் விரோதிகள் அவர்கள் பின்னால் நின்று தொழுவது ஆறாமாக்கப்பட்டிருக்கிறது இதற்கு மாற்று கருத்து நினைப்பவன் கூட காஃபி ஆகி விடுகிறான் அந்த நினைவிலே உழைக்காத ஒரு சொட்டு காசு உன் பெற்ற தாயோடு உடல் உறவு கொள்வதை விட கொடிய பாவம் அது அதை நீ தொட்டது பாவம் யாராவது நம் இளைஞர்கள் செய்திருந்தால் ஜிகாத் கமிட்டிக்காரன் நிறைய பேர் அந்த காசை உனால் இப்ப கொடுக்க முடியலாம் உன் மனைவி போய் கையை பிடிச்சு அல்லாவுக்காக சபர் செஞ்சுக்கோ அதை நான் கடனா எனக்கு சொல்லு நீ உன் வாயில உன் தகப்பன் பணம் கொடுத்துருக்கான் இல்லையா அதை எனக்கு கடனாக்கிடு நான் உனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொடுத்துறேன் இந்த முதல் தவணைன்னு ஒரு பத்து ஐம்பது எடுத்து அவன் கையில வச்சு மீதிய தவணை முறையில் அவளுக்கு கழிச்சிட்டீனா அந்த விபச்சார பாவத்திலிருந்து மாறுவாய் இல்லை என்றால் உன்னுடைய பூர்த்தியான நிக்க அல்ல அனைத்துமே ஆண் விபச்சாரத்திற்கு துணை போன பாவிகள் இந்த அயோக்கியர்களால் அடுத்தவனும் இஸ்லாம் மதத்தை தழுவ முடியாமல் தடுக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்றால் இந்த பாவிகளுக்கு இம்மையும் கிடையாது மறுமையும் கிடையாது சகோதரர் இம்மையும் கிடையாது மறுமையும் கிடையாது செழிப்பு தெம்பு அந்த நூறு அவன் முகத்தில் இருக்கிற அந்த ரஹமத் குதிரத் இந்த திருட்டு பய மூஞ்சில் இருக்காது கொரப்பய மாதிரி இருப்பான் அந்த கல்யாண வீட்டுல வார அவன் கொரப்பய மொழி மொழிப்பான் அந்த கொடுக்கற பொண்ணு கொடுக்கறவனும் அப்படியே ஒரு மாதிரி இழப்புல அந்த கல்யாண வீட்டுக்குள்ள போனா ஒரு ஹராமான செயல் நடக்கும் போது அங்க துணை நிக்காத நின்னா அந்த லிஸ்ட்ல ஒன்னையும் சேர்த்துருவீங்களா அல்ல ஒன்னு கையால தடு வாயால தடு குறைந்த அளவு மனதளவிலாவது வெறுத்து ஒதுங்கு நீ மனதளவில் வெறுப்பதை இறைவன் கடைசி பட்சம் ஈமானாக சொல்லுகிறான் ஆனா ஆலிம்பு கூட உட்காந்து அவனுக்கு துவா ஓதி ரெண்டு பேர் கையெழுத்து ஒரு வக்கீல ஜமாத் தலைவர் எல்லாம் போட்டிருக்கான் ஏன் கேமத்துக்கான சாட்சிகள் நாளைய நரக நெருப்பின் விறகுகள் நாளைய நரக நெருப்பின் இன்றைய விறகு கட்டைகள் இந்த ஜமாத்து தலைவர்கள் இந்த ஆலிம்கள் உலமாக்கள் யாரு இந்த திருட்டு பணத்துக்கு கை ஓதரவன் இன்னொருவனுக்கு பிரகடனப்படுத்த வேண்டும் இதை செய்யாதவரை நீங்கள் ஆலிம்கள் இல்லை சைத்தானின் கூட்டத்தில் ஒன்றாகி விடுவீர்கள் சகோதரர்களே நீ முதல்ல அவனை பள்ளியாசல் ஏத்து நிம்பர்ல மாப்பிளக்காரன் அல்ல மேல சத்தியம் பண்ணு நான் பத்து பைசா பெண் வீட்டுல வரதட்சணையா வாங்கலேன் 
அதை சத்தியம் பண்ணிட்டோம் அப்புறம் உட்காந்து நிக்க ஆகுது இல்லையா வெளியே வந்துருச்சு போயிடுவாங்க எங்கேயோ போய் ஓதுட்டோம் அதனால வேலை போது அவங்க ஒரு ரிசக்க நிர்மாணிக்க வேண்டியது இறைவன் இந்த பள்ளிவாசல் நிர்வாகி அல்ல அப்படி பள்ளிவாசல் ஜமாத்துகளில் நீங்கள் சில சட்டங்களை கொண்டு வாருங்கள் ஒவ்வொரு பள்ளிவாசலையும் கல்யாணத்துக்கு முதல்ல பையனை மேடையில ஏத்து மேடையில நின்றுகிட்டு அவனை சொல்ல சொல் என்ன அல்லா மேல சத்தியம் இட்டு அல்லா மேல ஆணையிட்டு பையன் அன்றை கரோல வாங்கி இருந்தாலும் அவனுக்கு என்ன கேதினு அவனுக்கே தெரியும் அதுக்கு மேல நீ பொறுப்பு இல்ல அப்படி சத்தியம் பண்ணவனுக்கு ஆலயங்கள் பாத்தியா ஓதுங்க ஆதம் அவ்வா போல ஆதம் அவ்வா போல வாழ்ந்து வாழ முடியுமாடா ஆதம் அவ்வா வாழ்ந்த கதை எவனுக்கா தெரியுமாடா தெரியாது பைபிள் தான் சொல்லுது சாபத்துக்கு ஆளான கதை நமக்கு எது கிடாது இப்ராஹிம் சாரா போல சுலைமான் யூசு போல அதெல்லாம் ஒண்ணு வேணாமடா உனக்கு நமக்கு அதெல்லாம் தெரியாத கதைடா சும்மா உட்காந்து ஓதுற அவங்கள போல இவங்கள போல எங்க ஒப்பனை போல மம்மாவை போல வாழ்னு சொல்ல சொல்ல மாட்டான் நபிகள் பெருமானாரை போல கதிஜா நாச்சியாரை போல அலிர் அலி எல்லாவும் ஃபாத்திமா வாழ்ந்தது போல மத்தவங்க வாழ்றது சரித்திரம் முழுசா இல்ல பெருமானார் போல கடைபிடித்து வாழுங்கள் பெருமானார் மனைவிகள் கோபம் மூட்டக்கூடிய மனைவிகளும் இருந்திருக்கிறார்கள் சில நேரம் பெருமானாரே அவர்களை தள்ளியும் வைத்திருந்த அப்புறம் ஒன்று விட்டு இருக்கிறார் என்ன ஹக்கான மூமியினாய் வாழ்ந்தா போதும் அதை விட்டு போட்டீங்கன்னா ஆதம் அவ்வாவு போல அப்ப அந்த நடப்புல இருக்கிறான் மாலை போட்டு கணக்கு பண்ணிட்டு காசு பிடிக்கிட்டு அதுல என்ன மாப்பிள்ள கொடுத்த வண்டியில அவன் அதுல இருப்பான் இவன் அந்த நேரம் எல்லாம் சொல்லி வர செய்யணும் அப்படியே அந்த கல்யாண கேசர்லாம் பார்த்தா எனக்கு வயிறு எரிச்சு நான் அந்த இஸ்மாயில் பேருக்கெல்லாம் போய் கல்யாணம் பண்ணி வச்சேன் அவன் காசு கொடுத்து அந்த பொண்ணை ஒரே நாள்ல முடிவு செஞ்சான் நான் போற கல்யாணத்துல காசு வாங்காத கல்யாணம் பொண்ணுக்கு கொடுக்கற கல்யாணமா பார்த்து தான் செஞ்சு வச்சுட்டு போறோம் ஜிகாத் கமிட்டி கல்யாணம் நடத்துற மாதிரி காரக்குடி எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க சும்மா இரநூறு ரூபாய்க்கு பேரிச்சு மூலம் வாங்கி கொடுத்துட்டு ஒரு பொண்ணு புடவை கொடுத்து கட்டின புடவையோட பொண்ணை கூட்டணும் அந்த பையன் எல்லாம் அல்லாவோட கிராமத்துல குறைந்தபட்சம் இந்த பெண் கொடுமையிலிருந்து வரதட்சண கொடுமையிலிருந்து அது விடுபட இந்த ஆண் உபச்சாரத்திற்கு துணை போகாமல் செய்ய நூறு கச்சேரிகளுக்கு ஆளாக வேண்டிய ஒரு பாதையில் செல்லாமல் நிக்கா என்கின்ற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் புரியாமல் அதை ஒரு ஜினா வாக்கி விடுகிறீர்கள் பணவாக்கி விடுகிறீர்கள் அதை ஒரு விபச்சாரமாக்கி விட்டீர்கள் உங்கள் நிக்க கூடாது காசு வாங்கினவன் நிக்க கூடாது அது விபச்சாரம் 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 இதை மாற்றி சொன்னவன் காஃபீர் சகோதரனை காஃபீர் நீங்கள் வாழ்ந்த வாழ்க்கை ஒரு விபச்சார வாழ்க்கை ஒவ்வொரு இரவும் ஒரு விபச்சாரத்துக்கு சமமாகி விட்டது சகோதரனை உங்களுக்கு அது ஆணாக இருந்தாலும் சரி பெண்ணுக்கு அது சவாபாகிவிடும் காசு வாங்கிய ஆணுடைய வாழ்க்கை நிக்க அல்ல காரணம் நிக்காவின் சரியத்தை பூர்ணமாக்கவில்லை சரத்துக்கள் பூர்ணமாக்கப்படவில்லை அதற்கு எதிர்மறையான சரத்தாக இருந்ததால் அது பூர்த்தியாகாத நிக்கா பூர்த்தியாகாத நிக்கா வரும் என்ன அர்த்தம் விபச்சாரம் தான் அந்த பெண்ணை தீண்டும் போது அன்றாடம் ஒரு விபச்சாரத்தின் கீழ் உங்களுக்கு விருத்தி கிடைக்காது உங்களுடைய ரிசக்குகள் விருத்தி ஆகாது இன்றிரவோதாவது அவர்களை தலைமுறை விடுங்கள் சகோதரர்களே உங்களுடைய எதிர்கால வாழ்க்கையிலாவது உங்கள் பிள்ளை குட்டிகளாவது அல்லாவுக்கு ஒப்பானவர்களாக மாற்ற இன்றே அந்த ஹராமான செயலுக்கு அந்த அருவருக்கத்தக்க செயலுக்கு உங்கள் தாயோடு உடல் உறு கொள்வதை விட பாவமான கொடிய அக்கிரம செயலுக்கு ஒரு முடிவு கட்டுங்கள் சகோதரர்களே அதுதான் உங்களை தடுக்கிறது என்று நினைக்கிறேன் இவ்வளவு ஜமாத்துக்கள் இருக்கிறீர்கள் ஐநூறு பள்ளியும் விரைவில் இந்த ஆண்டுக்குள்ளாவது ஒன்று சேர்த்து உங்களுக்கு ஒரு ஐக்கிய ஜமாத்துக்குரியாவை 